সো লাস্ট ক্লাসে আমরা কিছু জিনিস আলোচনা করেছিলাম যেটা হচ্ছে টিপস এন্ড ট্রিক্স নিয়ে বলতেছিলাম যে কোন কোন জিনিস লাগে লাস্ট ক্লাসে বলছিলাম ডিফারেন্স অফ অ্যাকসেন্ট মানে আপনাকে অ্যাকসেন্টটা জানতে হবে ওদের তারপর কনসেন্ট্রেশন বলছিলাম মনে আছে কনসেন্ট্রেশন ঠিক রাখা দরকার আছে আজকে আমাদের টপিক হচ্ছে এডুকেটেড গেস্ট এন্ড এডুকেটেড গেস্ট জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি কি আমার মনে হয় আপনি স্ক্রিনে একটা প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছেন রাইট একটা বক্স আছে ওই বক্সটার মধ্যে একজনের নাম দেওয়া আছে নামের একটা পার্ট দেওয়া আছে আপনাকে বাকি নামটা বের করতে হবে সো আজকে আমরা যে জিনিসটা বুঝাচ্ছি সেটা হচ্ছে এডুকেটেড গেস্ট কাকে বলে সো একটু খেয়াল করেন যে আমি এটা বুঝাই যে এডুকেটেড গেস্ট জিনিসটা কি একটা আমার হচ্ছে আপনার নেম দেওয়া আছে অলিভার ড্যাশ ঠিক আছে একটা ডেলিভারি অ্যাড্রেস এটা আপনাকে বের করতে হবে আপনাকে নেইমের পার্ট একটা বের করতে হবে ডেলিভারি অ্যাড্রেসের একটা পার্ট বের করতে হবে পোস্ট কোড বের করতে হবে নেইম অফ আইটেম অর্ডার বের করতে হবে নাম্বার অফ আইটেম অর্ডার বের করতে হবে আচ্ছা সো এবার একটা জিনিস একটু মনোযোগ দিয়ে মানে খেয়াল করেন মানে আমি আপনাদেরকে একটু প্রশ্ন করব প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবেন এখানে যে মানে আপনি এখনো পর্যন্ত কিন্তু এটার অডিওটা শুনেন নাই ঠিক আছে আপনি এখনো এটার অডিওটা শুনেন নাই এখন আমাকে একটা প্রশ্ন উত্তর দেন এই এই প্রশ্নগুলো দেখে বা প্রশ্নের আইটেমস গুলো দেখে আপনার কি মনে হচ্ছে আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে আপনারও কি সেম জিনিসটা মনে হচ্ছে কিনা সেটা একটু বলবেন আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা কোন একজন ব্যক্তি কোন একটা প্রোডাক্ট অর্ডার দিছেন অথবা দিবেন কাস্টমার সার্ভিসের সাথে ওই ক্লায়েন্টের একটা কনভার্সেশনের অডিও হয়তো আমাকে প্লে করাবে আমাকে কিন্তু ওই অডিওটা থেকে অ্যান্সার করতে হবে রাইট আপনারও কি সেম জিনিসটা মনে হচ্ছে মানে এটা একটা এমন একটা অডিও হইতে পারে সেটা হচ্ছে কোনো কাস্টমারের সাথে কোন একটা ডেলিভারি কোম্পানির ফোন কনভার্সেশন বা সামনা সামনি কনভার্সেশন এরকম হইতে পারে রাইট সো এইটুকু আমরা বুঝলাম যে এটা একটা ফোন কনভার্সেশন বা সামনা সামনি কারো কনভার্সেশন হবে এবং এটা এমন কিছু একটা যেটা হচ্ছে আপনার আপনার কি করতে হবে যে মানে ওদের কনভার্সেশন থেকে আপনাকে এই অডিওটার অ্যান্সারটা করতে হবে আচ্ছা এবার আমরা একটা জিনিস একটু খেয়াল করি সেটা হচ্ছে আমাকে একটু কাইন্ডলি বলবেন যে ভিভো ভি টু জিরো ফাইভ এইট উনি কে হ্যালো স্যার হ্যাঁ কে হ্যাঁ হ্যালো কে বলছেন একটু হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার আমি অরিত্রি বলছি আচ্ছা একটু আপনার জুম এর নামটা চেঞ্জ করে দিন কাইন্ডলি ঠিক আছে আচ্ছা সো টপিকে আমরা ফেরত আসি সো এই কনভারসেশনে খেয়াল করে দেখেন যে এখানে দুইটা স্পিকার থাকতে পারে একটা হচ্ছে ডেলিভারির কোম্পানির পক্ষ থেকে একজন আর একটা হচ্ছে ক্লায়েন্ট নিজে ঠিক আছে এখন আমাকে একটা প্রশ্ন উত্তর দেন এই যে নাম যেটা দেওয়া আছে নেইম অলিভার ড্যাশ এই নেইমটা মানে এই নেইমের যে অ্যান্সারটা এই এই অ্যান্সারটা কার ভয়েসে থাকবে ক্লায়েন্টের ভয়েসে নাকি ডেলিভারি কোম্পানির ভয়েসে हेलो सर हाउ कैन हेल्प এই যে হ্যালো স্যার হাউ ক্যান হেল্প যে জিনিস যে মানুষটা বলছে এটা কি কোনো ক্লায়েন্ট নাকি কাস্টমার সার্ভিস বা ডেলিভারি কোম্পানির লোকজন কাস্টমার সার্ভিস বা ডেলিভারি মানে আমি ওই তো একই কথা মানে কাস্টমার সার্ভিস বা ডেলিভারি কোম্পানির লোকজন এখন আসি একটা কথায় এই ভয়েসটা যদি মেল হয় আর বিপরীত যে ভয়েসটা থাকবে এটা যদি ফিমেল হয় তাহলে ক্লায়েন্টটা কি ফেল ফিমেল নাকি মেল ফিমেল স্যার ফিমেল এখন আসে একটা কথায় দ্যাট মিন্স অ্যান্সারটা ক্লায়েন্টের ভয়েসে মানে ফিমেলের ভয়েসে থাকবে রাইট এটাই তো কথা এখন আসি অলিভ অলিভার নামটা যদি ফিমেল হয় তার মানে দাঁড়াচ্ছে কথার কথা এই অ্যান্সারটা ফিমেলের ভয়েসে মানে অলিভারের ভয়েসে থাকবে তা এখন অলিভার যখন উচ্চারণ করবে অলিভারের উচ্চারণটা আপনি খেয়াল করবেন যে অলিভার তার নামটাকে কিভাবে উচ্চারণ করছে আপনি তখনই কেয়ারফুল হয়ে যাবেন যখন অলিভারকে জিজ্ঞেস করা হবে আমি কি আপনার আইডেন্টিটিটা পেতে পারি তখন হয়তো অলিভার তার নামটা বলবে আমি আবারও বলছি অলিভার তখন তার নামটা বলবে এখন এডুকেটেড গেস্ট কাকে বলে 
যদি কাস্টমার সার্ভিসের লোকজন ওভার দ্য ফোনে অলিভারের নামটা নিয়ে কিছুটা এরকম করে যে সরি আমি বুঝতে পারি না এটা কি এফ হবে এরকম যদি বলে অলিভার এটাকে কারেকশন করে দিবে কারণ অলিভার হচ্ছে ক্লায়েন্ট যেমন ধরেন কথা কথা নিশিতা আমি কোন একটা দিন হয়তো অরিত্রীকে আরিত্রী ডেকেছিলাম তো এখন ধরেন আরিত্রী আমাকে কারেকশন করে দিল যে না এটা তো অরিত্রী হবে না এটা আরিত্রী হবে না এটা অরিত্রী হবে ঠিক আছে তো এই জিনিসটা যেমন অরিত্রীর নাম কিরকম হবে সেটা অরিত্রী নিজে বলতে পারছে অলিভারের নাম কিরকম হবে অলিভার নিজে বলতে পারবে নিশিতার নাম কিরকম হবে নিশিতা নিজে বলতে পারবে এন্ড কারেকশনটা কিন্তু অলিভার যদি করে দেয় একটা কথা মাথা রাখবেন এই যেটাই আনসার হোক না কেন এটা অলিভারের দ্বারা কনফার্মেশন আসবে আমি আবারও বলছি অ্যান্সারটা যাই হোক না কেন এটা অলিভারের দ্বারা কনভার্স মানে কনফার্মেশনটা আসবে যদি কোনো কারণে কাস্টমার সার্ভিসের লোকজন এটাকে মানে পাজল করতে চায় মানে এটাকে কথাটা ঘুরাইতে চায় সেক্ষেত্রে আপনার পাজল হওয়ার কোনো দরকার নাই কারণ মাথা রাখবেন দিন শেষে অলিভার যেটা ডিসিশন দিচ্ছে সেটাই রাইট অ্যান্সার কারণ অলিভারের নাম স্বাভাবিকভাবে অলিভারই জানবে অন্য কেউ জানবে না আমি একটু সহজ আর একটু সহজ করে জিনিসটা বুঝাই ডেলিভারি অ্যাড্রেস সেভেন্টিন ড্যাশ স্ট্রিট দেওয়া আছে ধরেন ধরে নেন যে এই মানুষটা আপনি ঠিক আছে এখন আপনার বাসার অ্যাড্রেস আপনি জানবেন নাকি ওই কোম্পানি জানবে খুব স্বাভাবিকভাবে আপনি জানবেন ডেফিনেটলি আপনি জানবেন খুব স্বাভাবিকভাবে তো এইটা অ্যান্সারটা আপনার ভয়েসে মানে অলিভারের ভয়েসে থাকার কথা এখন কোনো কারণে যদি অলিভারের ভয়েসে না থেকে এটা যদি কাস্টমার সার্ভিসের ভয়েসে থাকে দ্যাট মিন্স আপনাকে পাজল করার চান্স বা পাজল করতেছে বোঝাতে পারছি অ্যাটেম টু পাজল পাজল মানে আমি বোঝাচ্ছি আপনাকে কনফিউজ করতেছে আর কি আপনি নিচে একটা জিনিস দেখেন ডিস্ট্রাক্টার বলে একটা শব্দ আছে মানে মেইন কথা হচ্ছে আপনাকে ডিস্ট্রাক্ট করতেছে অ্যান্সারটা থেকে কারণ অ্যান্সার তো জানার কথা অলিভারের তো এইখানে যখন আপনি দেখবেন যে অলিভার অ্যান্সারটা না দিয়ে দিচ্ছে কে এই কাস্টমার সার্ভিস যদি ব্যাপারটা এরকম হয় সেই ক্ষেত্রে মাথা রাখবেন এটা আপনাকে মূলত পাজল করার উদ্দেশ্যে বা ইয়ে করার উদ্দেশ্যে এটা করা হচ্ছে ইন কেস এটা যদি অলিভার অ্যাগ্রি করে হ্যাঁ ঠিক আছে এটা আমার স্ট্রেট এটা যদি অ্যাগ্রি করে দ্যাট মিনস অলিভার এটাই রাইট অ্যান্সার আর অলিভার যদি ডিসঅ্যাগ্রি করে তাও অলিভার এটাই রাইট অ্যান্সার মানে মেইন কথা হচ্ছে এটা ডেফিনেটলি অলিভারের ভয়েসে থাকার কথা এটা যদি অলিভারের ভয়েসে না থাকে কাস্টমার সার্ভিসের ভয়েসে থাকে দ্যাট মিনস এখানে অলিভারের একটা সিদ্ধান্ত দরকার হবে অলিভার যদি হ্যাঁ অ্যাগ্রি করে তাহলে অলিভার এটাই রাইট অ্যান্সার আর যদি অলিভার ডিজেগ্রি করে সেক্ষেত্রে অলিভার যেটা ডিজেগ্রি করে নিজে যেটা বলবে সেটাই রাইট অ্যান্সার মানে দিন শেষে এটা অ্যান্সারটা অলিভার থেকেই কনফার্মেশনটা আসবে আমি মনে হয় বুঝাতে পারছি অডিওটা শোনার আগে আপনি কিভাবে গেস করতেছেন এটা কি ক্লিয়ার আচ্ছা তার মানে দাঁড়াচ্ছে যে আমরা আন্দাজ করা যে অ্যান্সারটা কি হইতে পারে বা কি কাহিনী হইতে পারে ঘটনাটা কি হবে মানে কমন সেন্স ইউজ করে আগে থেকে আন্দাজ করা যেখানে কি ঘটনা হইতে পারে এই আন্দাজটা যদি আপনি লিস্টিং এ করতে পারেন তাহলে আপনার অ্যান্সার করার ক্ষেত্রে ইজি হয়ে যাবে যেমন এখানে আমি যখন প্রশ্নটা দেখলাম দেখার সাথে সাথে আমি বুঝলাম যেটা কোনো একটা ডেলিভারি ম্যানের সাথে কোনো একটা কাস্টমারের কনভার্সেশন হবে অ্যান্ড কাস্টমারের নাম হচ্ছে স্বাভাবিকভাবে ডেলিভারি ম্যানের ডিটেলস তো আর কাস্টমার রাখে না কাস্টমারের ডিটেলস ডেলিভারি কোম্পানি রাখে তো স্বাভাবিকভাবে কাস্টমারের ডিটেলস এটা কাস্টমারের নাম হচ্ছে অলিভার অলিভারের ফার্স্ট নেম দেওয়া আছে আমাদের সান নেম বের করতে হবে এটা স্বাভাবিকভাবে এটা অলিভারের ভয়েসে থাকার কথা স্বাভাবিকভাবে যদি এটা অলিভারের ভয়েসে না থেকে যদি কাস্টমার সার্ভিস ডিপার্টমেন্টের ভয়েসে থাকে দ্যাট মিন্স এটাকে পাজল করা হচ্ছে এই জন্য আমি ফার্স্ট একটা কথা বলছিলাম হ্যালো স্যার হাউ ক্যান আই হেল্প এই কথাটা শোনার সাথে সাথে আপনার বুঝে যেতে হবে এটা কাস্টমার সার্ভিসের লোক অ্যান্ড বাকি যে মানুষটা থাকবে সেটা হচ্ছে কাস্টমার নিজে এখন এটা মেল ফিমেল দিয়ে আমি একটা এক্সাম্পল দিয়েছিলাম একটু আগে তো এখন যদি এটা ছেলেটার ভয়েসে ধরেন যে কাস্টমার সার্ভিসের লোকটা হচ্ছে ছেলে আর কাস্টমার নিজে হচ্ছে একটা ফিমেল যদি কোনো কারণে ছেলের বয়সের মধ্যে অ্যান্সারটা থাকে দ্যাট মিন্স আপনাকে পাজল করার জন্য কাহিনীটা করতেছে এটা রাইট অ্যান্সারটা মূলত ছেলেটার বয়সে থাকার কথা না এটা রাইট অ্যান্সারটা ফিমেলের বয়সে থাকার কথা কারণ কাস্টমার নিজে তো একজন ফিমেল আমি মনে হয় এখন বুঝাতে পারছি রাইট
Thank you very much. It is educated guess. It is a good thing. For a Jagakuru, they can postcode. Postcode, Habavi, Babeta, um, Oliver Voice, Hakarkota. Jodi Apni, they can now Oliver Voice, and I think on no car voice at Ace, Manu Clustrum service. That means I'm like a puzzle for a journal. They got another hot chain. Name of item ordered. Kun 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 Jinish Gul order course, non computer order course, laptop order course, or an iPhone order course. A item ordered. A item ordered. A connector by Parasa. Educated guesser cat at a change decan. Jodi Vapa Ericum Hoy, the order to Kore Filse Egulucha Agate, a prosto Janaragi, Aptake, guess Kore Raktobe. Aptakon Boltabanami at the Shomo Papa, Egula should practice a report. Johan practice Korban Jaman decan. A prosto de Hasasa Mark Poeta Jinish or Matachula Astate. A same Jinish Tapna Matavastobe. Name of item ordered. Akon Bapata Jude Komoi item to already order Kore Filse. Aroi Bodro Mohila, Mani Oliver. Unigi গিয়ে খোঁজ খবর নিচ্ছে যে আমার অর্ডারটা এতদিন লাগতেছে কেন ঘটনা কি এত সময় লাগতেছে কেন ব্যাপারটা যদি এরকম হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই এটার आंसरটা যে কোনো দুইজনের ভয়েজের যে কারোরই থাকার কথা কাস্টমার সার্ভিসেরও থাকার কথা অলিভারের ভয়েজও থাকার কথা কেন কারণ আইটেমটা তো অলরেডি অর্ডার করে ফেলছে এখন আপনি স্বাভাবিকভাবে একটা কোম্পানিতে অর্ডার করে ফেললে তখন যখন আপনি এটার খোঁজ নিতে যাবেন যে জিনিসটাকে রেডি হইছে এতদিন লাগতেছে কেন এটা আসে নাই কেন তখন এটা স্বাভাবিকভাবে ইনফরমেশনটা ডেলিভারি কোম্পানির কাছেও আসে আপনার কাছেও আসে সো এই आंसरটা যে কারোর ভয়েজে থাকতে পারে আর ব্যাপারটা যদি এরকম হয় যে আপনি এখন অর্ডার করতে যাচ্ছেন তাহলে স্বাভাবিকভাবে আপনি কোন আইটেম অর্ডার করবেন সেটা তো আপনারই জানার কথা সেটা তো আর ডেলিভারি ম্যানের বা ডেলিভারি কোম্পানির কাছে থাকবে না ইনফরমেশনটা সো দ্যাট मींस যদি আইটেমটা এখন অর্ডার করতে যায় সেই ক্ষেত্রে आंसरটা डेफिनेटলি অলিভারের ভয়েজে থাকবে Delivery company voice a thug bena. Judy A Moor to order cottage. Can up the account kick in the Zatsan set up delivery man Jamena. Apna get a bolt of it. Tobe can act a vaporous. Eta to educated guest core racken. Jody in case delivery man eta, but delivery company eta deny corre, deny corre judi bole, then I attempt a motor stock out to a gas. Ekanic to careful thugging. Talk on ye delivery company voice a kin than set up a thug the parade. যেমন আমি একটা উদাহরণ দিই আমি কি বুঝাচ্ছি ধরেন আপনি একটা রিপ্লেসমেন্ট কোন কিছুর একটা অর্ডার করতেছেন सपोज ধরেন কি বলা যায় আপনি একটা মোবাইল অর্ডার করতেছেন सपोज আপনার মোবাইলে যেটা টার্গেট হচ্ছে 8GB RAM থাকতে হবে আপনার ঠিক আছে এটা হচ্ছে আপনার টার্গেট 8GB RAM থাকতে হবে এখন 8GB RAM আপনার आंसरে লিখলে তো আপনার হবে না আপনাকে এখানে যেটা লিখতে হবে সেটা খুব স্বাভাবিকভাবে জিনিসটার নাম লিখতে হবে এখন আপনি বললেন যে আমার একটা 8GB RAM এর একটা Samsung মোবাইল দরকার ঠিক আছে এখন কাস্টমার সার্ভিসে যিনি আছেন বা ডেলিভারি যারা প্যাকেজিং এর সার্ভিসে আছেন ওরা বলল যে আনফরচুনেটলি এখন 8GB RAM এর Samsung টা अवेलेबल নাই এটা যখন বললো আপনি নতুন অর্ডার যখন করতে যাচ্ছেন 8GB RAM এর Samsung টা এই মুহূর্তে अवेलेबल নাই তখন গিয়ে আপনি বললেন তাহলে কেমনে হলো এটা আমি তো এটাই আমার দরকার ছিল কারণ আমার 8GB দরকার আমি অনেক ধরনের ডকুমেন্টস রাখতে চাচ্ছি মোবাইলে তখন গিয়ে কাস্টমার সার্ভিস আপনাকে বলল আমাদের 8GB RAM এর অন্যান্য মোবাইল ফোন আছে আপনি ইয়ে করতে পারেন আপনি একটা Xiaomi এর মোবাইল নিতে পারেন আপনি একটা কি বলা যায় আপনি একটা Huawei এর মোবাইল কিনতে পারেন Xiaomi এর মোবাইল গুলো অনেক ভালো হয় আপনি Redmi এর একটা 8 whatever একটা নাম বললো এরকম একটা মোবাইল ফোন আসছে এটা 8GB RAM এটা খুবই ভালো আছে আপনি এটা নিতে পারেন এন্ড এটা রিভিউটা আমি ভালো শুনছি তখন হয়তো কাস্টমার বলল হ্যাঁ এটা রিভিউ আমিও ভালো শুনছি এটা কি আপনাদের अवेलेबल আছে তখন ডেলিভারি কোম্পানি বলল হ্যাঁ अवेलेबल আছে তখন আপনি গিয়ে মানে কাস্টমার গিয়ে বলল ঠিক আছে আমাকে এটাই দেন তখন দেখেন आंसरটা কিন্তু ডেলিভারি কোম্পানির পক্ষে চলে মানে ওনার ভয়েসে চলে আসছে সো এটার মানে এটা দাঁড়াইছে যে যদি আমি সংক্ষেপে বলি এটা যদি এই আইটেমটা অলরেডি অর্ডার করা হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে आंसरটা যে কারোর ভয়েজেই থাকতে পারে অলরেডি অর্ডার করা হয়ে গেলে কারণ ডকুমেন্টস ডিটেইলস এগুলো ডেলিভারি কোম্পানিরও আছে আবার এখানে ইয়ারও আছে যিনি ক্লায়েন্ট তারও আছে কিন্তু এইবার আসি আরেকটা কথায় সেটা হচ্ছে যদি এটা নতুন কোন অর্ডার হয় সেই ক্ষেত্রে স্বাভাবিক নিয়মে এটা ক্লায়েন্টের ভয়েজে থাকার কথা যদি ক্লায়েন্টের ভয়েজে না থাকে তাহলে এই ঘটনা হবে যে স্টক আউট হয়ে গেছে এই কারণে এটার आंसरটা ডেলিভারি কোম্পানির ভয়েজে চলে যাচ্ছে সেম ঘটনা নাম্বারের ক্ষেত্রে অর্ডারটা আগে থেকে যদি দেয়া হয়ে থাকে আগে তো সেই ক্ষেত্রে নাম্বারটা স্বাভাবিকভাবেই এটা 
দুইজনের ভয়েস এই থাকার কথা আর যদি ব্যাপারটা এরকম হয় যে না মানে এটা নতুন কোন অর্ডার তো সেই ক্ষেত্রে এটা স্বাভাবিকভাবেই অলিভারের ভয়েসে থাকার কথা বাট কোনো কারণে যদি এরকম হয় যে না আমরা এখন আই স্যামসাং অর্ডার করতেছি আমি পাঁচটা স্যামসং অর্ডার করবো উনি বললো যে আমার কাছে এখন পাঁচটা নাই তিনটা আছে আপনি এখন তিনটা নেবেন বললো যে আচ্ছা ঠিক আছে দেন তখন গিয়ে আবার নাম্বারটাও কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে দ্যাট ইস ইট এটাই হচ্ছে এডুকেটেড গেস এডুকেটেড গেস্ট নিয়ে কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা এরকম এডুকেটেড গেস্ট আপনার মাল্টিপল এটা হচ্ছে যে ফর্ম কমপ্লিশন আমি এই প্রশ্নগুলো চিনাইছিলাম ফার্স্ট ক্লাসে এটা হচ্ছে ফর্ম কমপ্লিশন এই ফর্ম কমপ্লিশনে এডুকেটেড গেস্ট হচ্ছে এরকম ঠিক আছে অন্যান্য জায়গায় এডুকেটেড গেস্ট বিভিন্ন রকম হইতে পারে যেমন দেখেন এটা হচ্ছে টেবিল কমপ্লিশন এখানে এডুকেটেড গেস্ট আমাকে কি বলে এখানে এডুকেটেড গেস্ট আর একটু ডিফারেন্ট হবে স্বাভাবিকভাবে এটা এটা আবার যেটা মনে হচ্ছে যে এটা ওয়ান ওয়ে স্পিকার হইতে পারে ফার্স্ট অফ অল আপনি বলতে পারেন ওয়ান ওয়ে স্পিকার টু ওয়ে স্পিকার থ্রি ওয়ে স্পিকার এটা মানে কি ওয়ান ওয়ে কনভার্সেশন আর টু ওয়ে কনভার্সেশনের মধ্যে পার্থক্য আছে একটু আগে যেটা বলছি মানে ফর্ম কমপ্লিশন একটা এটা ছিল টু ওয়ে কনভার্সেশন মানে একটু আগে যে ক্লায়েন্ট একটা কথা বলতেছে ডেলিভারি কোম্পানি কথা বলতেছে তো দুইটা ওয়ে থেকে কনভার্সেশনটা হচ্ছে বাট এটা আমার কেন জানি মনে হচ্ছে ওয়ান ওয়ে কনভার্সেশন হওয়ার চান্স আছে ওয়ান ওয়ে কনভার্সেশন মানে হচ্ছে একজন ব্যক্তি রেডিওতে বিভিন্ন প্রোগ্রামের কথা বলতেছে বা একটা ব্যক্তি একটা কোনো একটা জায়গায় মানে মেইন কথা হচ্ছে একটা ডিটেলে মানে একটা ঘটনা বর্ণনা করতেছে এটা ওয়ান ওয়ে কনভার্সেশন বেশি মানে একজনের ভয়েসে বেশি ইনফরমেশন থাকবে যেমন ধরেন উনি বলল যে আমাদের এখানে হচ্ছে ম্যাজিক ফ্লুইড হচ্ছে যেটা অপেরা বাই মোজার্ট হবে চারটা ত্রিশে শুরু হবে মানডে টু টুইস টিউসডাই এটা চলবে ভ্যানু হচ্ছে এটা তো ওয়ান ওয়ে কনভার্সেশনের ক্ষেত্রে একটু কেয়ারফুল থাকবেন কারণ এই লোকটা কিন্তু অনবরত কথা বলেই যাবে লোক হোক বা ভদ্রমহিলা হোক যেই হোক তো ওয়ান ওয়ে কনভার্সেশন এই যে এডুকেটেড গেস্ট করাটা আগে থেকেই যেমন আমি আরো এক্সাম্পল দিই সামারি কম্পিটিশন ডেফিনেটলি ম্যাক্সিমাম টাইম এটা ওয়ান ওয়ে কনভার্সেশন হয় তো এটা ওয়ান ওয়ে কনভার্সেশনই হওয়ার চান্স বেশি এই যেটা হচ্ছে নোট কমপ্লিশন এইখানে এটা ওয়ান ওয়ে হইতে পারে টু ওয়ে হইতে পারে ঠিক আছে আবার থ্রি ওয়ে হয় কখনো তিনজন কথা বলতে সেরকমও হয় আচ্ছা এই ক্ষেত্রে আপনি একটা জিনিস দেখেন এডুকেটেড গেস্ট কি বলছে এটা হচ্ছে একটা সেন্টেন্স কমপ্লিশন স্টার্টিং উইথ ওপেন ইউনিভার্সিটি ডিমান্ড এ গ্রেট ডিল স্টার্টিং এন্ড ওয়ার্ক দ্য সেম ইমপ্রুভ রেচেলস আচ্ছা এইখানে একটা ব্যাপার আছে এখানে র্যাচেল নামে কেউ একজন হয়তো থাকবে তো ঠিক আছে যেটা বুঝতে পারলাম সেটা হচ্ছে এইখানে কনভার্সেশনটা কোনো ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টের মধ্যে বা টিচার সহ স্টুডেন্টের মধ্যে হওয়ার চান্স বেশি তো এগুলোকে বলে এজুকেটেড গেস্ট যে আপনাকে গেস করা যে এগুলো এই অ্যান্সারটা কার ভয়েসে থাকবে আরো একটা এক্সাম্পল দেই সেন্টেন্স কম্পিটিশন দে স্টার্টিং অ্যান্ড ওয়ার্কিং এট দ্য সেম টাইম ইম্প্রুভড র্যাচেলস ড্যাশ স্কিলস এখন এই এই ভদ এটা এই র্যাচেল নামটা এটা ছেলে ছেলে হইতে পারে মেয়ে হইতে পারে বাট মেয়ে হওয়ার চান্স বেশি র্যাচেল নামটা সাধারণত মেয়েদের হয় এখন র্যাচেলের কোন স্কিল ইম্প্রুভ করছে ঠিক আছে স্টার্ডিং মানে পড়াশোনা করা অ্যান্ড ওয়ার্কিং মানে কাজ করা একসাথে কাজ এবং জব দুইটা তার র্যাচেলের কোন স্কিলটাকে ইম্প্রুভ করছে এখন এডুকেটেড গেস কি বলে এডুকেটেড গেস আমি বারবার এডুকেটেড গেসের কথাটা বলতেছি কারণ এটা আপনার লাইফটা অনেক ইজি করে ফেলবে লিসনিং এ অ্যান্ড মার্কিং তোলাটা অনেক সহজ হয়ে যায় র্যাচেল নিশ্চয়ই অডিওর মধ্যে তার নাম উচ্চারণ করবে না তো র্যাচেল নিশ্চয়ই বলবে আই ঠিক আছে সো আপনাকে এটা কেয়ারফুল থাকতে হবে র্যাচেলটা কে অ্যান্ড র্যাচেল নিশ্চয়ই এইভাবে স্টাডিং অ্যান্ড ওয়ার্কিং এট দ্য সেম টাইম ইম্প্রুভ র্যাচেল র্যাচেল তো আর আপনি আপনার নিজের কথা তো আর বলবেন না যে আমি নিজের নাম নিজে বলবো র্যাচেল তো আর র্যাচেলের নিজের নাম নিজে বলবে না সো ও যেটা বলতে পারে আই ইম্প্রুভড ইম্প্রুভের জায়গায় আই ডেভেলপড বলতে পারে ও এডুকেটেড গেস বলতেছে আই ডেভেলপড অথবা এটা বলতে পারে স্টাডিং অ্যান্ড ওয়ার্কিং এট দ্য সেম টাইম ডেভেলপড এটাও বলতে পারে বাট এটা থেকেও সবচেয়ে বেশি যেটা পসিবিলিটি সেটা হচ্ছে আই ডেভেলপড দিস স্কিলস মানে লাইনটাও অডিওর মধ্যে এরকম বলতে পারে আই ডেভেলপ দিস স্কিলস ওয়াইল আই স্টাডি অ্যান্ড ওয়ার্ক এট দ্য সেম টাইম এভাবে বলতে পারে অথবা বলতে পারে ওয়াইল আই স্টাডি অ্যান্ড কি বলা যায় ওয়ার্কিং এর জায়গায় কি বলতে পারে অনেক ধরনের কথাই বলতে পারে এই মুহূর্তে তো ওয়ার্ডটা মাথায় আসছে না স্টাডি অ্যান্ড ওয়ার্ক মানে এটা হচ্ছে যে মানে 
অন ক্যাম্পাস ওয়ার্কও বলতে পারে হয়তো অন ক্যাম্পাস ওয়ার্ক বলতে হয়তো একই ইউনিভার্সিটি যে যদি পড়াশোনা করে সো অন ক্যাম্পাস ওয়ার্ক স্টাডিং টাইমে এটাও ইমপ্রুভ করতে পারে সো একটা কথা মাথা রাখবেন আই ইমপ্রুভড আই ডেভেলপড দ্যাট স্কিলস এরকম কথা বলতে পারে সো এগুলো হচ্ছে এডুকেটেড গেস করা আগে থেকেই যে আমি অডিওতে জিনিসগুলো কিভাবে শুনব মানে আমার আমার জন্য কি অপেক্ষা করতেছে অডিওতে এই জিনিসটা মানে চিন্তা করাটাই অডিওতে কিভাবে শুনব সেটা চিন্তা করাটাই হচ্ছে এডুকেটেড গেস আর কোন প্রশ্ন আছে এডুকেটেড গেস নিয়ে 